，养生是一种生活方式。大家好，我是健康管理师李晓。癌症可以说是一个灾难一样的疾病，它很难治疗，而且呢花费巨大。很多人都说呀，为什么自己一检查就突然就是癌症了呢？其实，冰冻三尺非一日之寒。究其原因，很多癌症的形成可以归结为一个字，叫做省。四个没有必要省钱的习惯，如果你或者你的家人也有，要趁早改正。第一个就是省钱。买不新鲜的蔬菜和水果，在超市或者是水果店呀，每天都会有一些特价的蔬菜水果，不太新鲜，甚至有一点点的腐烂。但是因为便宜呢，也还是会有人去购买。发霉的果蔬不论大小，都可能含有多种真菌和毒素，其中呢含有一些致癌的物质。即使你切掉坏掉的部分，吃剩下的这一部分完好的果子呀。也可能早已经布满了霉菌，因此呢，正确的做法就是我们在买菜的时候一定要挑选新鲜的蔬果，不要贪便宜。如果发现久放的水果发霉腐烂了，不管贵不贵，不管发霉的多少，我们都要整个扔掉。第二点是为了省电，炒菜不开油烟机。英国一项研究报告表明，在通风系统差、燃烧效能低的炊具上做饭呢。对健康造成的损害，相当于每天吸两包烟。这项报告还指出，厨房油烟可以导致我们肺癌、肺炎、哮喘等等呼吸道方面的疾病。因此，正确的做法就是从做饭开始，一直到做饭结束之后的十分钟之内，我们都应该把油烟机打开。第三点是为了省菜，隔夜菜天天吃。那剩菜呢，偶尔吃是避免不了的。但是如果餐餐都有剩菜，那真的是在拿全家的健康开玩笑。剩下的饭菜啊，随着存放时间的延长，其中的亚硝酸盐的含量呢也会增加。当亚硝酸盐进入人体当中之后，在一定的条件之下，可以转化成为亚硝胺。那么亚硝胺是一种很强的致癌物，可以诱发像肝癌、鼻咽癌、食道癌、胃癌等等。但是呢，致癌也是看剂量的。我们偶尔吃上一顿剩菜是没有问题的。但是家里呢，如果说啊吃饭总有一盘剩菜，那么积少成多，日积月累，迟早会对身体造成严重的损害的。正确的做法是尽量的不剩菜，少做点也比吃剩菜要好。第四点是为了省事儿，懒得体检，怕去医院。懒得去体检，也怕去医院。想给自己省点事儿，没想到呢，到最终却是大病一场。总是会抱怨，为什么一检查就是大病呢？命是自己的，要掌握在自己的手里。做好体检，就是我们要提前把隐患扼杀在摇篮当中，别等着病症强大了才去反抗。在癌症的这一项当中呀，预防是远远大于治疗的。正确的做法是，健康人群每年也要定期体检。有癌症的家族史，或者是有危险因素的人群，还要每年定期进行有针对性的检查。比如，四十岁以上胃癌高危人群要定期进行胃部检查；四十五岁以上肠癌高危人群要定期进行肠检。建议二十多岁的年轻人呢，在体检当中要注意传染病的筛查，比如说肝炎指标。二十五岁以上的女性啊，就要定期的做乳腺彩超等等，而且呢，也建议四十岁到五十岁的人群每年定期检查心血管的健康，记录好自己的血脂、血压等等指标。好了，那今天的内容就跟大家分享到这里。如果您喜欢我的视频，欢迎给我点赞和关注。有问题的话呢，也可以留言给我。谢谢大家。